প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আমি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদেরকে স্বাগত আমি জান্নাতুল ফেরদৌস একজন সহকারী শিক্ষক বিষয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আজকে আমি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণী অধ্যায় তিন পার্ট চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ এই পার্ট চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ গত ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে হ্যাকিং কি হ্যাকিং কত প্রকার ও কি কি এটা তোমাদেরকে বালিকাজ দেওয়া হয়েছে এই পার্ট থেকে আজকে তোমাদের নৈতিকতা ও প্লেজারিজম বলতে কি বোঝায় নৈতিকতা ও প্লেজারিজম সম্পর্কে তোমাদেরকে আলোচনা করা হবে এই আলোচনা থেকে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী আসো আমরা আলোচনা করি मजा कर সেটাকে ইন্টারনেটে সরিয়ে দেয় সেগুলো ইন্টারনেটের ভিতর দিয়ে আমাদের ঘরের ভিতরে কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে ছোটখাটো যন্ত্রণা থেকে শুরু করে সেগুলো অনেক বড় বড় সমস্যা ঘটাতে পারে মাইক্রো ওম নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস দুই সালে জানুয়ারি মাসে এক দিনে আড়াই লক্ষ কম্পিউটারকে আক্রান্ত করেছিল উনিশশো সালে মেলিসা ভাইরাস নামে একটি কম্পিউটার ভাইরাস এত শক্তিশালী ভাবে সাইবার জগৎকে আক্রমণ করেছিল মাইক্রোসফটের মতো মাইক্রোসফটের মতো বড় কোম্পানিকে তাদের ইমেল সার্ভারকে বন্ধ রাখতে হয়েছিল ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই মেলিসা ভাইরাস অপরাধ করার কারণে ডেভিড স্মিথকে দশ বছর জেল হয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখান থেকে তোমাদের কারণ 
এটা পৃথিবীতে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝে হোক না বুঝে হোক অনেকেই প্লেজারিজম করছে এবং তাদের অনেকেই এর জন্য খুব বড় বিপদে পড়ে যায় আমরা অবশ্যই অন্যের লেখা পড়ে শিখব এবং নিজেরা কিছু লেখার সাহায্য নেওয়াটা অন্যায় কিছু নয় কিন্তু অন্যের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিলে নিজের লেখার সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে কোন অংশটুকু তুমি নিজে লিখেছ আর কোন অংশটা অন্যের লেখা থেকে নিয়েছ সেগুলো যদি খুব স্পষ্ট থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হয় না তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্লেজারিজম যেমন বেড়েছে ঠিক সেরকম প্লেজারিজম ধরার কৌশল অনেক বেড়েছে তোমরা কি জানো কোনো মানুষ যদি ইন্টারনেটের কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু হুবাহু একটু কেনে সেটা কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাথে সাথে খুঁজে বের করা যায় অন্যায় করে সেটা নিজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু নিজের জন্য বিপজ্জনক না হতে পারে আমরা কখনো কোনো অন্যায় করব না কারণ আমরা বাংলাদেশের একবারে খাঁটি মানুষ হয়ে বড় হব এবং বড় হয়ে একদিন এই দেশের দায়িত্ব নিব অব্যাহত প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বাড়িতে দেওয়া হয়েছে মাই ডোম ও মেলিসা বাড়ির সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে তোমাদের বাড়ির কাজ এই বাড়ির কাজের উপরে তোমাদের সিটি এবং ডায়েরি নম্বর দেওয়া হবে আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই টপিকটি ভালো করে বুঝতে পেরেছ এবং মেন বই থেকে না বুঝলো ভালো করে মেন বইটা তোমরা করো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের যে বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে এই বাড়ির কাজের উপর তোমাদের সিটি এবং ডায়েরি নম্বর দেওয়া হবে তোমরা গুরুত্ব সহকারে বাড়ির কাজটি করে নিয়ে আসবা এবং প্রতি রবিবার সরস্ব ভবনে জমা দেবা পরে রবিবার এসে তোমরা নিয়ে যাবা আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই টপিকটি ভালো করে বুঝতে পেরেছে আবার কোনো টপিক্স নিয়ে হাজির হবো এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ